ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರ ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದೋಗಿದ್ವು ಹತ್ಯೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಬಿಕಿನಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವರೇ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಆ ಹೆಸರೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈತನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ಯಾರು ಏನು ಇವನ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ನ ತಾಯಿ ಟ್ರುವಾನ್ ಲುವಾಂಗ್ ಪುನ್ ಈಕೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಓರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸಗಾರಳಾಗಿದ್ಲು ಹಾಗೂ ಶೋಭರಾಜ್ ನ ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಸಿಂಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಈತನ ಹೆಸರು ಶೋಭರಾಜ್ ಹತ್ ಚಂದ್ ಬೌನಾನಿ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಗುವೆ ಹತ್ ಚಂದ್ ಬೌನಾನಿ ಗುರುಮುಖ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನ ಪಡೆದು ದೂರಾದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ನನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹಾರದ ಆತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೆಫಾದರ್ ಜೊತೆ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸರಣಿಗಳು ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಬ್ರಾಜ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಈತನಿಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಬರಿ ಹಣ ಕಳ್ಳತನ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿನ ಚಾಂಟಲ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಮಾಡದ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ದಿನ ಕಾರ್ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಡದ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಪೋಷಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಅವನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತೋ ಇನ್ನು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಚಾಂಟಲ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಇವನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಉಷಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಶೋಕದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಜುವೆಲರಿಯನ್ನ ದೋಚುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂಧಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಫೇಕ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಡದಿಯ ಹಣ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈತ ಇರಾನ್ ಕಾಬೂಲ್ ಗ್ರೀಸ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನ ದೋಚುತ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ಪುನಃ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಬೇಲ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುವ ಅವನ ಉಡಾಳತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಆಂಡ್ರೆಯು ಸಹ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೆರವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ
ದುಡಿದದ್ದು ಉಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಆಧಾರ ಈತನಿಗೆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಈತ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಇಡೀ ಜೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತನ್ನು ಬರುವ ಮಾತ್ರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೆಯಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಇವನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಡಿದಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಈತ ಪಲಾಯನಗೈದಿದ್ದು ಉಂಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸ್ಪರದ್ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತನ ಮೈಂಡ್ ಬಹಳ ವಿಕೃತ ಸ್ವಭಾವದ್ದು ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಮಾದಕತೆಯನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಸೆಳೆದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ನಗ ನಾಣ್ಯ ದೋಚಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನು ಸಿರಿವಂತರನ್ನು ಸಹ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಗಳಿಸಿ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕದ್ದು ಅವರಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರಣಿ ಹಂತಕ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಈತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಹಿತ ಎಂಬುವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾದ ಇನ್ನು ಈಕೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನ ಶೋಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಲು ತನ್ನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಂದ ಫೀಸ್ ಪಡೆದು ಈತ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶವರನಾದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಈತ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಈತನ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಈತನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರೇನೆ ಇನ್ನು ಈ ಪತ್ನಿಯರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪರ ವಾದ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಈಚೆಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸರ್ಜರಿ ನಡೆದಿದೆ ಈಗಲೂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಒಡೆಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಹತ್ಯೆಯೊಂದೇ ಈಗ ಅವನ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವ ಆರೋಪ ಮಿಕ್ಕವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಕಡೆ ಮಲಗಿವೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹಲವು ಸಲ ತನ್ನ ನಂಬಿದವರನ್ನೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರನ್ನ ಅನಾಮತ್ತು ದೋಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಏಮರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವನಿಗೆ ತನ್ನ ಯಾವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಇನ್ನು ಈ ಶೋಭರಾಜ್ ಹೀಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅವನ ಅಸಹಜ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸರಿಯಾದ ಗಮನವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದ ಅವನ ಬಾಲ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಜನರ ದಡ್ಡತನವನ್ನ ಆತ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥವನು ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತು ಆತನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇನಾಮಿ ಬಹುಶಃ ಕಲಿಯುಗ ಇಂಥವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಬಹುದೇನೋ ಇದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮಾ